हाँ तो भाई और बहनों क्या हाल है आप सबका होपफुली आप सबका हाल बहुत ही अच्छा है यार मैंने ना आप सबसे प्रॉमिस किया था कि रियल मी फाइव और रियल मी फाइव प्रो की वीडियो में आप जितने भी क्वेश्चन मेरे को पूछोगे आप सबके लिए एक स्पेशल वीडियो आएगी एफ वाली फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन यार अगर आपने किसी भी फोन पर दस पंद्रह हज़ार इन्वेस्ट करना ना रियल मी फाइव पर रियल मी फाइव प्रो पर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको सारे डाउट क्लियर हो जाए क्योंकि मिडिल क्लास आदमी बड़ी मुश्किल से पैसा कमाता तो आपके सारे डाउट मैं आज क्लियर कर दूंगा बोर नहीं करने वाला सिंपल एक्सप्लेनेशन दूंगा और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आए हैं मेरे पास रियल मी फाइव और फाइव प्रो दोनों है तो पहले मैं क्वेश्चंस लूंगा रियल मी फाइव प्रो के तो अगर आपको रियल मी फाइव के ही देख रहे हैं तो यहां पे मैं नीचे टाइमलाइन दे दूंगा वहां पे जा सकते हो तो जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो अमित रियल वीडियोस का आ रहा है वो बोल रहे हैं कि सर कैमरा कंपैरिजन बिटवीन एम आई ए थ्री एंड रियल मी फाइव प्रो अगर आपने सिर्फ कैमरा क्वालिटी के लिए लेना तो मैं बोलूँगा एम आई ए थ्री बहुत अच्छा फ़ोन है उसकी ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी बेहतर है बट मैं आपको ना आई बटन में अपनी वीडियो दे दूंगा जिसमें मैंने उनका फुल कंपेरिजन किया है अगर आपने कैमरा स्टॉक एंड्रॉयड और कॉम्पैक्ट फ़ोन लेना है अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ तो एम आई अगर आपने परफॉर्मेंस फास्ट चार्जिंग और बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर वाला फ़ोन लेना है तो आपके लिए रियल मी फाइव प्रो आप प्लीज़ फुल कंपेरिजन चेक कर लो उसके बाद अभिषेक का क्वेश्चन है कंपेयर विद वीवो जेड वन एक्स तो जो रियल मी फाइव प्रो है वीवो जेड वन एक्स जब मैं परचेज कर लूंगा आप लोगों के लिए तो कंपेयर कर दूंगा उसके बाद प्रोटेक्शन कौन सी है मैंने यार अनबॉक्सिंग वीडियो में आपको बताया था कि इसमें आपको देखने को मिलती है कॉर्निंग गुरीला ग्लास थ्री प्लस की प्रोटेक्शन अगर आपको नहीं पता हमारी रियल मी फाइव प्रो की अनबॉक्सिंग की वीडियो में एक गिव अवे भी था बट जब आप उसे पूरा देखोगे आपको तब पता चलेगा कि वो गिव अवे क्या था उसका लिंक वैसे मैं आई बटन में दे रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद उसे देख लेना वो बोल रहे हैं कि रियल मी फाइव प्रो लूँ या फिर रियल मी एक्स टी मेरे को बहुत क्वेश्चन आए हैं ये वाले देखो भाई जो रियल मी एक्स है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा रियल मी फाइव प्रो से आपको हमारे चैनल पर इसी का रिव्यू देखने को मिलेगा रियल मी एक्स का भी देखने को मिलेगा रियल मी फाइव प्रो का भी देखने को मिलेगा दोनों का कंपैरिजन भी हम अच्छे से करेंगे कि 48 मेगापिक्सल अच्छा या फिर 64 मेगापिक्सल उसके लिए वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल दबा दे ताकि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए हमारे चैनल पे आपको अनबायस्ड कंटेंट मिलता है कोई रिव्यू यूनिट नहीं आई ये मैं खुद लेके परचेज करके आपके लिए वीडियो बनाऊंगा उसके बाद अगला क्वेश्चन कपिल का आर दीज फोन हैव सम काइंड ऑफ पेंट जॉब और ये पूछ रहे हैं कि डेली यूज में यहाँ पे स्क्रैच लगेंगे या नहीं देखो भाई मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रियल मी फाइव है और रियल मी फाइव प्रो है यहाँ पर पूरे के पूरे प्लास्टिक के बने हुए हैं ये जो रियल मी फाइव प्रो है ना ये तो ऑलमोस्ट प्लास्टिक का बना बट इसकी लुक काफ़ी अच्छी है बट अगर आप इसे बिना पेस्टिंग के या फिर बिना केस के यूज़ करोगे आपको बहुत ज़्यादा स्क्रैचेज देखने को मिल जाएंगे क्योंकि प्लास्टिक को आराम से स्क्रैचेज लग जाते हैं ठीक है एंड यहाँ पर इन्होंने कोई मटीरियल यूज किया मेरे को एक्जैक्टली exactly तो पता नहीं क्या है बट पॉलीकार्बोनेट है देखने में बहुत अच्छा बट हाँ यहां पर स्क्रैचेस तो भैया डेफिनेटली आ जाएंगे ठीक है सुमित का क्वेश्चन है डोंट यू थिंक रियल मी फाइव प्रो इज़ टू मच चीप इन चाइना मैंने पहले भी बोला था अपने रेडमी के ट्वेंटी के वीडियो में किसी भी फ़ोन को ओवर प्राइज बोलने से पहले उससे बेहतर फ़ोन उससे कम प्राइस में अवेलेबल होना चाहिए इंडिया में ऐसा केस ही नहीं है तो कुछ लोगों ने बोला मैं रेडमी का फेवर करता हूँ यहाँ पर यह बात बिल्कुल क्लियर है कि रियल मी फाइव प्रो का जो प्राइस है वो चाइना में कम है बट इंडिया में इस प्राइस में हमें इससे अच्छा फ़ोन नहीं मिल रहा और यार काफ़ी टैक्सेशन सिस्टम वगैरह इंडिया का डिफरेंट है तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंगली प्राइस एक्सेप्टेबल है अगर होर अग्रेसिव होती तो कंज्यूमर्स का फायदा है बट ये ओवर प्राइज्ड नहीं है ठीक है ये जो बात है वो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे अगला क्वेश्चन मंदार का है कि रियल मी ओ का अपडेट कब आएगा आपको रियल मी ओ का अपडेट हर एक रियल मी फ़ोन में मिलेगा चाहे वो रियल मी फाइव है फाइव प्रो है ये मेरे ओपिनियन से एग्जैक्टली exactly मेरे को पता नहीं है जब एंड्रॉयड टेन आएगा ना रियल मी के फ़ोन्स में उसके साथ ही आपको रियल मी ओ की अपडेट देखने को मिलेगी सबसे पहले मेरे ओपिनियन से रियल मी थ्री प्रो रियल मी फाइव प्रो रियल मी फाइव इन स्मार्टफोन्स में आएगा फिर सभी में आगे आ जाएगा उसके बाद बसअप का क्वेश्चन है ये बोलते हैं कि रियल मी फाइव प्रो का एक्चुअल साइज क्या है रियल मी फाइव प्रो एंड थ्री प्रो का कंपैरिजन कर दीजिए मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला कि रियल मी फाइव प्रो जो है हमें लेना चाहिए अगर हमारे पास ऑलरेडी रियल मी थ्री प्रो है तो आपके लिए बड़ा सिंपल आंसर है मेरा नहीं रियल मी फाइव प्रो बहुत अच्छा फ़ोन है बट आपको रियल मी थ्री प्रो से अपग्रेड बिल्कुल भी नहीं करना अगर इसके साइज़ की बात करूँ देखो ना ये कॉम्पैक्ट है ना ये बड़ा है अगर
तीसरा क्वेश्चन है कि इनमें चार कैमरास क्यों दिए हैं यहाँ पर ग्रीला ग्लैस थ्री प्लस क्यों दिया है तो यहाँ पर सिंपल चीज़ है मार्केटिंग और इसका जो आपको रियल के स्मार्टफोन्स में प्लास्टिक बैक वगैरह मिल रही है उसका रीज़न आप भी हो क्योंकि मैंने हर वीडियो में अपने में बताया कि यार जो प्लास्टिक बैक है नो डाउट बहुत अच्छी लगती है बट इसकी फीलिंग अच्छी नहीं है बट लोगों को तो रियल की प्रेज़ करनी है देखो भैया हमें ना वो चीज़ अच्छी बोलनी चाहिए जो एक्चुअली में अच्छी है अगर कोई कौन है वो हमें आराम से बताना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम वो इम्प्रूव हो जाए अगर रियल अपनी बात में सही होता तो रियल मी थ्री प्रो में से रियल मी फाइव प्रो में हमें टाइप सी देखने को मिला हमें रियल मी फाइव प्रो में देखने को मिला आई एम एक्स का फाइव एट्टी सिक्स हमें रियल मी एक्स टी में ग्लास की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिली तो अगर आपको कोई भी दिक्कत लगती है फोन में उसे एग्जैक्टली बताया करो नो डाउट इनके जो फोन है मार्केट में आग लगा रखी है बट कॉन्स बताने भी उतने ही इंपॉर्टेंट है ठीक है एंड क्वाड कैमराज क्यों दिए भाई साहब मार्केटिंग करने के लिए अगर ये गुरीला ग्लास फाइव दे देते तो वो दूसरे भी दे रहे हैं जैसे रेडमी दे रहा है बट यहां पर वो क्वाड कैमरास नहीं ना दे रहे थे तो इसलिए मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है उसके बाद ये बोल रहे हैं आदित्य कि रियल मी फाइव प्रो और रियल मी एक्स टी जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपसे बात की कि दोनों स्मार्टफोन्स काफ़ी अच्छे होंगे अगर आपका बजट 14 के आसपास है तो आप रियल मी फाइव प्रो ले सकते हो बट जो रियल मी एक्स टी है वो साढ़े पंद्रह सोलह हज़ार रुपये के आसपास का स्मार्टफोन है तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आप वेट कर लो हमें वो हमारे चैनल पर वैसे रिव्यू आ जाएगा फिर आपको मैं बता दूँगा सैयद का क्वेश्चन है डज इट स्पॉट ड्यूअल वोल्टी तो जी हाँ आपको रियल मी फाइव और रियल मी फाइव प्रो दोनों में आपको ड्यूअल वोल्टी का स्पॉट देखने को मिलता है कोई भी इशू नहीं है उसके बाद रवि का क्वेश्चन है टच इशू है रियल मी फाइव प्रो में यार अगर आपको मैं सच बताऊँ ना मैंने दोनों ही स्मार्टफोन्स में गेमिंग करी है मैं ना आई बटन में अपनी गेमिंग वीडियो का लिंक दे रहा हूँ रियल मी फाइव प्रो का प्लीज़ आप उससे जाके देखें ध्यान से देखें परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है डिस्प्ले बड़ा अच्छा है साउंड बहुत अच्छा है पबजी में जाके ना आई एम नॉट दैट मच इम्प्रेस्ड विद द टच क्वालिटी ठीक है मैं नॉर्मली ये चीज़ बोलता नहीं टच काफ़ी अच्छा बट जब मल्टी टच की बात आती है ना मेरे को लगता है कि थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो सकती थी यहाँ पर पता नहीं क्यों मे बी सॉफ्टवेयर बग गया है पता नहीं क्या है बट हाँ टच इसका हंड्रेड परसेंट नहीं है थोड़ा सा बग या प्रॉब्लम वहाँ पर डेफिनेटली है तो अगला क्वेश्चन आ रहा है एक्चुअली अभिषेक का वो पूछ रहे हैं रियल मी फाइव प्रो का रियल लाइफ बैटरी ड्रेन टेस्ट तो मेरे को जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ कि क्या आपने रियल मी फाइव प्रो के साथ तीन चार स्मार्टफोन और इन सब का बैटरी ड्रेन टेस्ट देखना है अगर देखना तो मेरे को डेफिनेटली बता देना ठीक है एंड कॉमेंट करके बताना क्या रियल मी फाइव प्रो में हमें क्विक चार्ज थ्री या फिर फोर की सपोर्ट देखने को मिलती है एक्चुअली रियल मी फाइव प्रो सपोर्ट करता है वुक चार्जिंग को जो कि बिल्कुल डिफरेंट टेक्नोलॉजी है तो ये क्विक चार्ज थ्री या फिर फोर को नहीं सपोर्ट करेगा दूसरा क्वेश्चन है यू एफ एस टू पॉइंट वन बहुत अच्छी बात है कि रियल मी फाइव प्रो के हर वेरियंट में हमें यू एफ एस टू पॉइंट वन का सपोर्ट देखने को मिलेगा तीसरा क्वेश्चन ओ टी जी की सपोर्ट है वाइड वन एल वन लेवल सपोर्ट करता है बट रियल मी फाइव जो है वो वाइड वन लेवल एल थ्री सपोर्ट करता है यहाँ पर एल वन की सपोर्ट नहीं है उसके बाद ना यहाँ पर प्रत्युष का क्वेश्चन है कि इसका जो बैक पैनल है क्या वो चीप फील होता है तो प्लीज़ आप मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो देखना उसमें मैंने बोला था कि इसका कलर बहुत ही अच्छा देखने में तो ये बहुत बढ़िया स्मार्टफोन है उसके बाद जो ओवरऑल लुक एंड फील है वो भी काफ़ी अच्छी है बट फील चीप तो मैं बोलूँगा हाँ ये थोड़ा सा चीप फील होता है वो क्यों देखने में बहुत सुंदर है डिज़ाइन बहुत अच्छा कलर बहुत प्यारा बट जब आप इस स्मार्टफोन को साफ भी करोगे ना किसी भी चीज़ से तो उसके ना इम्प्रिंट्स वहाँ पे रह जाते हैं ठीक है डस्ट काफ़ी आती है यहाँ पे एंड साफ भी अच्छे से नहीं होता एंड यार नो डाउट फीलिंग अच्छी है मैं ये नहीं बोलूँगा बुरी है बट जब भी आप ग्लास से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर उतनी प्रीमियम फीलिंग नहीं है ठीक है और अगला क्वेश्चन है आसिफ अली का कि क्या इसमें फाइल्स हाइड और एप्लीकेशन लॉक है कलर ओएस में आपको बहुत ही बेहतरीन फीचर्स देखने को मिलते हैं सब कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाएगा उसके चिंता आप मत कीजिए ठीक है उसके बाद कुमार हर्षित भैया डू ड्रॉप टेस्ट तो भैया हम ना वेले लोग नहीं हैं ठीक है कि हम ड्रॉप टेस्ट वगैरह करें मेहनत की कमाई है तो ये चीज़ आप मेरे से एक्सपेक्ट मत करें ठीक है थैंक यू अब बारी है रियल मी के क्वेश्चन को आंसर करने की ठीक है तो रियल मी फाइव के लिए जो पहला क्वेश्चन आया वो एक्चुअली सारे ही रियल मी स्मार्टफोन्स के लिए है कि मैंने वीडियो में बताया था कि रियल मी टू प्रो में जो कलर ओ का एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं था जो कलर ओ एस फाइव था वो बोल रहे हैं क्या ये इम्प्रूव हुआ है तो मैं बोलूँगा हाँ यहाँ पे कलर ओ एस सिक्स में आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलती हैं बट अभी भी क्या ये
अगला क्वेश्चन आ रहा है आदित्य का वो बोल रहे हैं सर दस हजार के बजट में दो फोन सजेस्ट करो तो भैया मेरी सजेशन है Redmi Note 7s एस एंड रियल मी अगर इसके ऊपर वीडियो देखना है इन दोनों को कंपैरिजन मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना अगले फोन है रियल मी थ्री आई और रियल मी फाइव का बैटरी टेस्ट तो जल्दी आ जाएगा काफी सारे जो है डिमांड आ रही है मेरे को अगले यह क्वेश्चन है कॉर्ने का वो बोलते हैं कि उनके पास Redmi Note 7s है वो क्या Realme 5 ले ले तो आपको बिल्कुल भी नीड नहीं है Redmi Note 7s की बिल्ड क्वालिटी डिस्प्ले क्वालिटी Realme 5 से अच्छी है एंड यहाँ पर आपको क्वाड कैमरास तो देखने को मिलते हैं बट प्राइमरी कैमरा 12 मेगापिक्सल का आप Redmi Note 7s से कंपेयर नहीं कर सकते रेडमी नोट सेवन एस लो लाइट में बेहतर परफॉर्म करता है बट डेफिनेटली अगर मेरे आपको फुल कंपेरिजन देखना है तो मेरे को बता देना पारस के कई क्वेश्चन है चार्जिंग टाइम विद ओरिजिनल बॉक्स चार्जर रियल मी फाइव को चार्ज होने के लिए तीन घंटे लगते हैं ठीक है जी स्नैपड्रैगन सिक्स सिक्सटी फाइव स्पोर्ट एटीन वोट क्विक चार्ज थ्री क्या इस फोन में स्पोर्ट है तो देखो प्रोसेसर तो स्पोर्ट करता है बट इस फोन में आपको उसकी स्पोर्ट देखने को नहीं मिलती ठीक है तीसरा क्वेश्चन रियल मी ओ फ्यूचर में आएगा या नहीं हाँ भाई आपको रियल मी ओ आएगा आपको अपडेट भी देखने को मिलेगा आप चिंता मत करो उसके बाद अगला क्वेश्चन विशाल का बैटरी परफॉर्मेंस कितने घंटों का है 5000 हजार मिलियमपियर की बैटरी है बैटरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा बट डेफिनेटली इंप्रूव और भी हो सकता है क्योंकि 5000 हजार मिलियमपियर की बैटरी है ठीक है दूसरा क्वेश्चन है सनलाइट में डिस्प्ले का ऐसा अच्छी क्वालिटी है इसकी ड्यूल वोल्टी स्पोर्टेड है गेमिंग में लैक करता है आई बटन में मैं रियल मी फाइव का गेमिंग रिव्यू दे रहा हूँ एक्चुअली में क्या है कि अभी स्नैपड्रैगन सिक्स सिक्सटी फाइव इतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है तो ये गेमिंग में इतना अच्छा नहीं है जो स्नैपड्रैगन सिक्स सिक्सटी के साथ गेमिंग एक्सपीरियंस था वो सिक्स सिक्सटी फाइव से बेहतर है आप सरप्राइज हो गए बट प्लीज़ आप वीडियो देखना जो मैंने दिया है उसमें से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ठीक है अगला क्वेश्चन है तेजनिश का वो बोल रहे हैं कि साउंड क्वालिटी कैसी है रियल मी फाइव में नॉर्मल स्मार्टफोन जैसी आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं देखने को मिल रहा हाँ इसकी हेडफोन जैक की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है बट स्पीकर इसका काफ़ी नॉर्मल ही है सिलीगुरी बोल रहे हैं कि इसका डिस्प्ले कैसा है तो भैया आपको 6.5 इंच का ट्वेंटी रेशो नाइन सेवन ट्वेंटी पी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है क्योंकि 6.5 इंच का डिस्प्ले है ना तो यहाँ पर पिक्सल डेंसिटी बहुत हाई नहीं है आपको डेफिनेटली थोड़ी सी पिक्सलेशन नोटिस होगी बट जो डिस्प्ले है उसकी क्वालिटी अच्छी है वो ब्राइट है कलर्स भी अच्छे हैं तो इस मामले में कोई भी डाउट नहीं है बट हाँ एच डी प्लस डिस्प्ले एच डी प्लस डिस्प्ले जैसा ही होता है ठीक है एंड अगला क्वेश्चन है आरिफ का हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू चार्ज मैंने आपको बता दिया कि चार्जिंग टाइम तीन घंटे है एंड इसकी वाइब्रेशन मोटर मैं बोलूँगा बिलो एवरेज है यानी कि अच्छी नहीं लगी यार मेरे को जो इस बजट में आपको नॉर्मली देखने को मिलती है उससे भी एक लेवल डाउन है मेरे ओपिनियन से ठीक है रियलमी फाइव प्रो की काफ़ी अच्छी है उसके बाद सैंडी का क्वेश्चन है नेटवर्क कनेक्टिविटी कैसा है उसमें कोई भी इशू नहीं है नेटवर्क रिसेप्शन रियल के स्मार्टफोन्स का नो no डाउट बहुत अच्छा होता है उसके बाद हरजोत का क्वेश्चन है बिल्ड क्वालिटी कैसी है नोट सेवन ऐसे बेहतर है ऑनस्टली बताऊं तो जो रेडमी का नोट सेवन ऐसा ना उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा आ गई है रियल मी फाइव के कंपैरिजन में ठीक है वो सॉलिड है वो प्रीमियम है ठीक है यहाँ पर आप पिक्चर्स में जब देखोगे ना रियल मी को तो बहुत अच्छा लगेगा बट रियलिटी में यार इतना अच्छा स्मार्टफोन की लुक नहीं है अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो ये पर्पल कलर आप देख रहे हो आपको कैमरे में कैसा लग रहा है हल्का सा पल पर्पल लग रहा है कोई मेरे को यहाँ पे पता नहीं लग रहा कि पैटर्न्स है यहाँ पर मैंने तारीफ़ की थी रियल मी फाइव प्रो की क्योंकि उसकी बैक बहुत इम्प्रूवड है रियल मी फाइव की उतनी अच्छी नहीं है तो बिल्ड क्वालिटी में तो भैया नोट सेवन एस बहुत आगे है बहुत ज़्यादा आगे एंड ये जो रियल मी फाइव है ये खाते पीते घर का लौंडा है क्योंकि पाँच बैटरी है तो थोड़ा हैवी भी है लंबा भी काफ़ी है स्मार्टफोन्स का अमिताभ बच्चन बोल रहे हो आप बट अमिताभ बच्चन की क्वालिटी बस समझ गए ना मेरी बात लास्ट क्वेश्चन है टाइगर टॉक का वो बोलते हैं कि क्या फ्यूचर में PUBG HD का ऑप्शन आएगा भाई देखो इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता अगर आपको मैं सच बताऊं तो मैंने जो स्नैपड्रैगन 665 है दो फोन में टेस्ट किया एक है Realme 5 दूसरा है MI A3 दोनों में गेमिंग परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी मे बी अभी ऑप्टिमाइज नहीं किया गया इतना जो स्नैपड्रैगन 660 फुल एच के साथ परफॉर्म कर रहा है उससे कम परफॉर्मेंस है स्नैपड्रैगन 665 की जो कि सिर्फ एच प्लस के साथ परफॉर्म कर रहा है मेरे को नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है ऑप्टिमाइजेशन से मे बी इम्प्रूव हो जाए बट होएगा कब होएगा इसका आंसर मेरे पास नहीं है ये तो कंपनीज बता सकती हैं ये थे डाउट जो आप लोगों ने मेरे से पूछे थे काफ़ी मेहनत लगती है अगर आपका क्वेश्चन अभी भी रह गया तो नीचे कमेंट कर दो तो मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा अगर आपने कोई स्मार्टफोन लेना है अपने लिए